Alors, cette revue de presse commence par le Ghana. Nous sommes allés sur le site myjoyonline.com qui euh, a publié une interview d'un ancien ministre de l'Environnement en rapport avec euh, les explosions du week-end dernier au Ghana. Disons que le ministre Mahama Ayagira soutient que pendant son mandat sous le régime du président John Mahama, il avait fait face à des pressions dans le cadre de la lutte qu'il voulait mener contre les installations des stations-services sur des sites inappropriés. Il accuse les dirigeants d'églises, des grands imams, des collègues ministres et même des membres du parti au pouvoir à l'époque d'avoir marqué leur désapprobation lorsqu'il ordonnait la fermeture de certaines stations services. À titre de rappel, samedi dernier, une explosion ou deux explosions ont fait sept morts et plus de 132 blessés. À présent, nous nous rendons en Éthiopie. Zeyabesha.com rapporte la colère du gouvernement fédéral à l'endroit de certaines autorités de la communauté somalie. Le service de communication du gouvernement fédéral a émis un avertissement sévère au bureau régional de, communication, de la communication somalie, euh, l'exhortant à stopper la diffusion de messages incitatifs immédiatement. C'est une citation. L'alerte mentionne précisément un communiqué publié sur une page Facebook et qui fait référence à la guerre des peuples oromo contre les Somaliens éthiopiens. La situation est tendue dans cette partie du pays. Les affrontements entre les deux communautés ont fait plusieurs centaines de morts récemment. Enfin, on va parler de renforcement des relations entre le Burkina et le Bénin, le Burkina Faso et le Bénin. C'est à la faveur de la visite du président Patrice Talon à Ouagadougou. Le quotidien burkinabé d'information, Sidoya, précise que c'est hier à 17h que l'avion du président euh, béninois a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou. Et puis aujourd'hui, 10 octobre, eh bien, euh, une séance de travail est programmée entre experts burkinabé et béninois avant une conférence de presse entre, après. Et ensuite, il y aura donc cette conférence de presse entre les deux présidents. Euh, ajoutons aussi que c'est la première visite euh, de Patrice Talon au Burkina Faso depuis qu'il a été élu.